മൂന്ന് പ്രളയാനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മുന്നിലൂടെ കുത്തിയൊലിച്ച് കടന്നുപോയതിന്റെ അപൂർവ സ്മരണകളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനായ ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിനുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പ്രളയം ഈ നൂറാം വയസ്സിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിറഞ്ഞു പെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിലെ പ്രളയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പ്രളയം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച അപൂർവം വ്യക്തികളിലെ ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം പൊന്നാനിക്കടുത്ത് മുക്കുംതല എന്ന ദേശത്തുള്ള പ്രശസ്തമായ പകരാവൂർ മനയിലായിരുന്നു ചിത്ര നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ കുട്ടിക്കാലം ഒരു മൂന്നര വയസ്സുകാരന്റെ ചെറിയ ഓർമ്മകളിലും പിന്നീട് പറഞ്ഞു കേട്ട കഥകളിലും നിറഞ്ഞു പെയ്ത ആ മഹാപ്രളയം ഇദ്ദേഹം ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അന്ന് വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത് ചുറ്റുപാടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങോ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വിടില്ല എനിക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ആളുകൾ പറയും ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറയെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ നിർബന്ധം പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രായമായ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ കൂട്ടി എന്നെ അയച്ചത് കാണാൻ ആ പടിയുടെ മിക്ക ഭാഗവും മൂടിക്കൊണ്ടുള്ള വെള്ളം അവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു അകത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ മുമ്പിൽ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗമാണ് കിഴക്ക് ഭാഗം മുഴുവൻ പാടങ്ങളാണ് അന്ന് നെല്ലുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മ തോന്നില്ല ഏതായാലും അവിടെ മുഴുവൻ വെള്ളമാണ് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന അത്ര സംതൃ മാതിരി വെള്ളമാണ് അങ്ങനെ കണ്ട് കുറെ നേരം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിലുള്ളത് കൊല്ല വർഷം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലുണ്ടായ മഹാപ്രളയം കേരളത്തിന്റെ ഭൂപടത്തെ തന്നെ മാറ്റി വരച്ചതായാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂലൈ പതിനേഴിന് പെയ്തിറങ്ങിയ മഴ മൂന്നാഴ്ചയോളം കേരളത്തിൽ നിറഞ്ഞു പെയ്തു പെരിയാറിന്റെ തീരങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിലെ പ്രളയം സംഹാര താണ്ഡവുമാടിയത് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് തിരുവിതാംകൂർ ഭരിക്കുന്ന കാലത്തുണ്ടായ പ്രളയം തിരുവിതാംകൂറിനെയും മലബാറിനെയും കൊച്ചിയെയും ഒരുപോലെ ദുരന്തത്തിൽ മുക്കി പല ഗ്രാമങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ആറായിരം അടിയിലേറെ ഉയരമുള്ള മൂന്നാറിനെ പോലും പ്രളയം തകർത്തെറിഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷുകാർ മെനഞ്ഞെടുത്ത മൂന്നാർ പട്ടണവും തേയില ഫാക്ടറികളും റെയിൽവേ സംവിധാനവുമെല്ലാം മഴ തകർത്തെറിഞ്ഞു മുല്ലപ്പെരിയാറായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രധാന ഡാം പ്രളയം ജനങ്ങളുടെ ജീവനും ജീവിതവും മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ ചരിത്ര രേഖകൾ കൂടി തുടച്ചു നീക്കിയതായും പഴമക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിലെ പ്രളയം കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തിരണ്ടിലുണ്ടായ കനത്ത മഴയാണ് ചിത്ര നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ ഓർമ്മയിലുള്ള മറ്റൊരു പെരുമഴക്കാലം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലുണ്ടായ പ്രളയം തന്നെ കാര്യമായി ബാധിച്ചില്ലെന്നും പ്രളയം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നെങ്കിൽ തന്റെ വീടിനു മുന്നിലെ മൃഗശാലയിലെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഏറെ ദുരിതം നേരിടേണ്ടി വരുമായിരുന്നുവെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് മ്യൂസിയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അതിൽ നിറച്ച മൃഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ വെള്ളം കയറിയെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് അവരെ എവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വല്ലാത്തവരുടെ പ്രശ്നം വരും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ കഴിഞ്ഞില്ല ഇക്കോലില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയത്തിന്റെ വാർഷിക വേളയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു പ്രളയാന്തരീക്ഷം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിന്റെ ആകുലതകൾ നെഞ്ചേറ്റിയാണ് ഇദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിലെ പ്രളയാനുഭവങ്ങളിൽ മുങ്ങി നിവർന്നത് ടി സി ബി ന്യൂസ് തൃശൂർ